Hello guys, this is CA Manshu Uswal. Today we are studying non-profit organization. Accounting in a non-profit organization. इसमें खाली तीन चीज़ है जो पूरे लेसन में कॉम्प्राइज करती है पहला रिसिप्टन पेमेंट सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर थर्ड बैलेंस शीट एज पर द नेम रिसिप्ट एंड पेमेंट जितना भी इनकम रिसीव हो रहा है जितना भी एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में डालेंगे जस्ट एज अ कैश बुक अब यहाँ पे हमें इनकम क्लासीफाई नहीं करनी है कि कैपिटल इनकम है रेवेन्यू इनकम है सेम गोज फॉर एक्सपेंस पूरे अब वो करंट ईयर की है या अगले साल की हमने आज एक्सपेंस पे कर दी दैट डजेंट मैटर जितनी भी इनकम या एक्सपेंस इस साल हमें मिली है या हमने इनकर किया है सारी की सारी चीज़ें हम रिसिप्ट पेमेंट में डाल देंगे सेकेंड कमिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कौन सी इनकम एंड एक्सपेंडिच रिकॉर्ड करेंगे ओनली ऑफ रेवेन्यू नीचे रेवेन्यू मतलब रेकरिंग जो हमें हर साल मिलती है या जिसको हमें हर साल में हमें इनकम होने वाला है या एक्सपेंस करने वाले अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम खाली करंट ईयर का ही बनाते हैं इट डजेंट रिलेट टू द पास्ट और द फ्यूचर ईयर तो करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंस ही हम रिकॉर्ड करेंगे दैट टू हमें एक नोट करना पड़ेगा इनकम पूरे साल में चाहे कितनी भी मिली हो अब वो आधी अनपेड है या आउटस्टैंडिंग है या हमने आगे वाली इनकम आज पे कर दी है हमें खाली करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस ऑन द ड्यू बेसिस यानी जितनी इस साल की इनकम है उतनी पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर दो चाहे तुम्हें इनकम उसमें से कम मिली हो तो कैश रिसिप्ट या कैश पेड डजेंट मैटर टोटल इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर मैटर्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट कमिंग टू द बैलेंस शीट बैलेंस शीट ऑलवेज इंक्लूड्स कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रेदर देन अदर थिंग्स एज वी एड स्टडी अर्लियो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट शोज कैश पोजिशन एट द एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल शो आई दर इट इज अ सरप्लस और डेफिसिट सरप्लस मीन्स प्रॉफिट हो रहा है डेफिसिट मतलब हमारा लॉस हो रहा है और बैलेंस शीट एज यूजल शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन पी ओ नाउ बिफोर गोइंग टू द थ्री टॉपिक्स दैट विट स्टडी अर्लियर रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट लेट अस स्टडी अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंसिस दैट ए एन पी ओ हैज फर्स्ट सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन मतलब इफ आई हैव ओपन अ जिम तो मुझे हर महीने मेरे जिम का पैसा मिल मैं उस मेम्बर से लूँगा तो द मंथली पेमेंट दैट इट गिव्स मी इज नोन ए सब्सक्रिप्शन अब वो रेवेन्यू नेचर का बिकॉज इज रेगुलर इनकम तो रेवेन्यू इनकम है तो हम कहाँ बताएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे खाली यही क्लासीफाई करना चाहते हैं कि या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या तो वो बैलेंस शीट में आएगा तो सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू इनकम क्योंकि इट इट इज रिसीव रेगुलरली सो इट गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट डोनेशन अगर हमें हम एन पी हमें डोनेशन मिलता है अगर सामने वाला बंदा डोनर ने हमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इंस्ट्रक्ट किया है कि डोनेशन इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए तो हम उसको कैपिटल इनकम बताएंगे कैपिटल इनकम दैट मीन्स इट विल गो टू द बैलेंस शीट बिलो द कैपिटल ओके इट विल शो ऑन द लैपिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट नेक्स्ट इफ डोनेशन इज रिसीव्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज मतलब कोई पर्पज मैंशन नहीं किया है हम कोई भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इन शॉर्ट जनरल जनरल पर्पज़ के लिए है तो हम उसको कहाँ बताएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिकॉज अब वो बन जाएगा हमारा रेवेन्यू इनकम यानी अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है तो इट इज़ कैपिटल इनकम एंड विल गोज टू बैलेंस शीट बट इफ डोनेशन इज फॉर जनरल पर्पज दैन इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम एंड इट विल बी गो इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट एंट्रेंस फी नॉर्मली एंट्रेंस फी कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल ऑफ द जिम स्टार्टिंग के महीने में सपोज मुझसे सात रुपये मुझसे सेवन हंड्रेड रुपीज़ लिया जाता है फिर नेक्स्ट मंथ्स में मुझसे सिक्स हंड्रेड रुपीज़ चार्ज किया जाता है तो जो फर्स्ट महीने मेरा हंड्रेड रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया वो क्या हो गया हमारा एंट्रेंस फी अब वो एक ही बार पेमेंट होता है वन टाइम पेमेंट एंट्रेंस फी ऐसा नहीं हर बार मुझे हर महीने देना पड़े वो नॉर्मली जब तुम एंट्री करते हो एन के अंदर तब तुम्हें पैसा देना पड़ता है तो एन के लिए वो क्या हो गई कैपिटल इनकम बिकॉज इट विल नॉट बी रिसीव रेगुलरली सो इट विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड एन को 
एनपीओ के बैलेंस शीट में कैपिटल को हम बोलते हैं कैपिटल फंड तो ये जो एंट्रेंस फी है वो कहाँ हो जाएगा एडेड टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट नेक्स्ट लेगेसी लेगेसी मीन्स अगर कोई बंदा मरता है तो वो अपने विल में लिख के देता है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है ये संस्था में डोनेट कर दूंगा तो वो संस्था को डोनेशन जो मिलता है वो कैपिटल इनकम है बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी सो हम इसको भी कहाँ बताएंगे एडेड टू द कैपिटल फंड नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस कभी कभी एन एक स्कीम भी रखता है कि तुम महीने महीने का फीस बनने से अच्छा है कि पूरे लाइफ का वन टाइम फीस पेमेंट कर दो तो ये लाइफ मेंबरशिप इज अ लम सम अमाउंट इज अज अमाउंट तो इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम एंड एडेड टू द कैपिटल फंड नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर ओल्ड न्यूज पेपर एंड पीरियडिकल्स दैट इज हमने हर महीने अपने को न्यूज पेपर आता है फिर हम एट लास्ट इतना सारा इकट्ठा किया है तो हम लास्ट में बेच देते हैं तो इट्स अ नॉमिनल इनकम कोई यूज अमाउंट नहीं आएगा तो इट्स इट शॉल बी ट्रीट एज रेवेन्यू इनकम एंड विल गो टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट नॉर्मली फिक्स एसेट को हम बेचते हैं तो जो भी लॉस होता है नॉर्मल लॉस ही होता है तो हम कहाँ डालते हैं वो लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अर्लियर वी यूज टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट इट्स एन एन पी ओ वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो हम डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट हॉनोरेरियम हॉनोरेरियम मीन्स अगर कोई बंदे को हम पेमेंट कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए लेकिन वो बंदा हमारे संस्था का एम्प्लॉय नहीं है तो हमने जो पेमेंट किया उसी सर्विस के लिए हम उसको बोलते हैं हॉनोरेरियम इट्स ऑल्सो ए नॉर्मल एक्सपेंस नथिंग अदर देन दैट तो इट विल बी टूट एज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन इट्स रेवेन्यू इनकम गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए है तो बैलेंस शीट में जाएगा जनरल पर्पज के लिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर माना जाएगा एंट्रेंस फी कुछ नहीं बोला है तो कैपिटल इनकम ही है अगर कुछ में स्पेसिफिक पर्पज बोला है कि 50 परसेंट रेवेन्यू माना है फिफ्टी परसेंट कैपिटल तो 50 परसेंट जाएगा कैपिटल फंड में और बाकी जो 50 परसेंट है वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेगेसी लेगेसी इट्स कैपिटल इनकम सो एडेड टू द कैपिटल फंड लाइफ मेम्बरशिप फी लम सम पेमेंट एक ही बार जो मिल जाता है हमें तो कैपिटल इनकम है जाएगा कैपिटल फंड में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर नॉमिनल अमाउंट सो रेवेन्यू इनकम गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो हम डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और हॉनोरेरियम जस्ट एक्सपेंस पेड टू नॉट आउटसाइड तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा इतने टर्म समझने के बाद अब हमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सपोज मुझे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट पूरे साल में इतना सब्सक्रिप्शन रिसिव हुआ है अब उसमें तो थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन पहले साल का भी होगा या थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन अगले साल का भी होगा तो मुझे क्लैरिफाई करना है कि कितना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है मुझे फाइन करना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा तो फॉर्मेट देखते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टोटल इस साल में इतना सब्सक्रिप्शन मिला माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर अभी टोटल मुझे इतना सब्सक्रिप्शन मिला उसमें से थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन गए साल का होगा तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्रीवियस ईयर का हमने माइनस कर दिया माइनस प्री रिसीव ऑफ करंट ईयर अभी सब्सक्रिप्शन मिला उसमें से हमने थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन अगले साल का मिल चुका है तो नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन हम काउंट नहीं करेंगे तो उसको भी हमने कर दिया माइनस अभी इतना माइनस करने के बाद फिर एक आया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर इस साल का सब्सक्रिप्शन इतना मिला ही नहीं तो इधर काउंट हुआ ही नहीं है तो अलग से हमने प्लस कर दिया एंड लास्ट प्री रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन हमें गए साल ही मिल चुका था लेकिन वो था इस साल का तो हमने प्लस कर दिया इतना करने के बाद आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है वो हमें मिलेगा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्वेश्चन ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव 42,000 टोटल हमें इतना सब्सक्रिप्शन मिला इट इंक्लूड 1600 हंड्रेड फॉर टू यानी गए साल का सोलह सौ इस साल मिला एंड 600 हंड्रेड फॉर टू इसमें से 600 नेक्स्ट ईयर का है 3000 थाउजेंड एज स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2016 अब 2016 जो हमारा करंट ईयर है उसमें से 3000 मिलना तो बाकी है तो हमें फाइन करना है कितना सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा 
तो लिख स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फोर्टी टू थाउजेंड अब इसमें से सिक्सटीन हंड्रेड जो सब्सक्रिप्शन है वो गए साल का है तो हमें गए साल का कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर सोलह सो हमने माइनस कर दिया एंड सिक्स हंड्रेड फॉर टू थाउजेंड सेवेंटी इसमें से सिक्स हंड्रेड तो नेक्स्ट ईयर का मिला है तो हमें नेक्स्ट ईयर का भी नहीं चाहिए तो प्री रिसीव्ड आज ही मिल चुका है पैसा तो प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर सिक्स हंड्रेड एंड लास्ट थ्री थाउजेंड एज स्टिल टू बी रिसीव्ड अब ये टोटल सब्सक्रिप्शन मिला इसके अलावा थ्री थाउजेंड जो टू थाउजेंड सिक्सटीन मतलब करंट ईयर का है वो तो हमें मिला ही नहीं लेकिन वो है इस साल की इनकम तो हम कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर थ्री थाउजेंड तो हमारा अमाउंट आ जाएगा सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट